Assalamu alaikum everybody. Um, welcome. And Hassan, thank you for giving me the opportunity to, to talk about clarity of vision. Uh, is, this subject is kind of a very close to my heart. Uh, I, I don't know about, uh, about you guys, but it, it is very, very important in terms of that wherever we want to go, either it could be a business, could be a personal, professional life, whatever you want to do. Clarity of vision is so, so important. Okay, let me ask you, have you ever asked yourself a question that what is my life like between 5, 10, 15 years later? But before we start, yeah, are you guys okay me to talk to you in English or do you want me to be between English and Urdu combined? Let me know. I'll be more than happy to work out that way. So, yeah, are you guys okay for me to continue in English? Yeah. Okay, good. Thank you. Uh, so again, the question is that, have you ever asked yourself a question? What is my life like between 5, 10 and 15 years from now? Okay, where I want to live? Uh, what type of people I want to surround with? Uh, uh, what, do I want to work nights, late shifts? Do I want to own business or business owns me? Uh, what type of travel do I want? Uh, you know, how much, how much and where do I want to travel? How much money I want to make? Uh, am I going to be home at dinner time with the family? Having these questions in mind, when was the last time, I know you guys in the boot camp, but when was the last time you actually took 10, 15, 20 minutes out of your busy schedule and sit down and think through? I never did until I got into this. So it is really worthwhile actually thinking about that. Okay. Maybe some of the things is like, uh, because the problem is that we always living on somebody else's dream and somebody else's vision. I know my father, he said to me, is that you're going to be a doctor. I was only two years old. I didn't even know what the doctor looks like and what the doctor is. Uh, maybe your parents are saying, oh, doctor and engineer is the best one, but you're living their dreams, not your dream. I'm not saying that you don't need to listen to them, but what I'm saying is that listen to your heart as well, because what happens is that I've come across so many doctors and engineers and so many other professions is that because their parents forced them into and the few years down the line or 10 years down the line, they are so fed up with that profession. They don't want to do that anymore. And you don't want to be in that situation. You need to combine your passion, your parents' passion together to actually go through with that, whatever you want to achieve in life. Okay. So, okay. So next, so this is, this is the, I, I'll do my best to complete this if I can in one hour, but hopefully we'll go over, but I'll allow like uh, five, 10 minutes, 15 minutes for a Q&A uh, to be able to help you guys, right? So my name is Raza Khan. I am actually, uh, I'm from a Sage Mentor. Um, I'm a business and pers uh, personal uh, growth mentor and technology consultant. I'm still a technology consultant. I still work as a program delivery manager where I deliver a technology. I was exactly like you. Um, I, I grew up in Hyderabad. I moved from Hyderabad to Karachi. Uh, you know, I, uh, and then I, my career journey, I'll talk about a bit more as we go along. I did not start as a coach or mentor or helping people. I started my journey uh, in the technology. I started my, uh, my background in the Apple computers. I was the Apple certified engineer for good, good five, six years. And then I moved from there to the Microsoft world. And I'm still in the Microsoft world, but I moved on from uh, project managers to technical consultant to project managers to senior technical consultant, program delivery manager and the program. And I do coach as well. You know, um, and I've been in the industry for over 24 years. During this time, I was introduced to a personal development. And that is so, so important. Understand that, guys, because if somebody giving you a helping hand, they were like this boot camp is a helping hand to you to go to the next level in your life. Just take it. You know, sometimes what happens is that, uh, you know, uh, people don't, don't accept that. People think, ah, that's, uh, that's just a personal development. It's not important. And especially for Muslims, I've come across personally. I'm a Muslim as well, but I've come across personally is that, all the Muslims, they think that once we have read the Quran, done five, five times prayers, uh, we don't need any personal development. But we actually miss the point because in Quran, there is a lot of things that talks about the personal development as well. Um, 
So when I started my personal development journey, I came to know about the importance of clarity for vision. I come to know the importance of overcoming the limiting belief because you will have the limiting beliefs. And I'm sure when you come to this boot camp, there is a lot of people talking about why are you even going there? What is that you want to learn? That's their limiting belief, which is forcing on to you. And then you probably have a doubt in your, in your mind. Is that why am I going there? What I'm going to learn? But, you know, if you are here, then congratulate yourself because this is the opportunity for you to go from where you are and where you want to go. Um, and then the last few years, so five, six years, I've spent a considerable amount of time on clarifying my own vision and over, overcoming my limiting belief. So I've kind of br bring a couple of things on the table to help you to get to the next level, which is I understand that how and what tools and strategies can use to clarify the vision you know, how to overcome the limiting belief, which allow help us to have a work-life balance uh, in the home environment, in a personal and professional environment. I also bring a lot of tools which can help you to, to actually apply in your own life. And I have shared a tool called Clarity of Vision tool with uh, Jamila, and Jamila will be able to share that document with you. Okay, so now... Let me share. Let me share this course. It's not mine, but this is this is really applied. The life without balance can cost you your relationship. Life without balance can cost you your health. Uh, life without balance can cost you your spirituality, and life without balance can cost you your wealth and your happiness. So find things to motivate you from all areas of life, and your success is dependent on it. This is what is the is the father of personal development called Jim Rohan, he's the one who introduced, who is the one who actually talked about this. So now let's, let's talk about that, why having a right vision for life is important. You know, all our life, our focus is always on not to fail and yet we fail. Uh, Raza, uh, can you, uh, Raza, is it possible for you to speak in Urdu? So, uh, a little bit of a clear I'm but <laughs> <laughs> a mix of both. I was talking about the, you know, the leadership uh, and qualities and the number one was the vision. So mm -hmm. it directly relates to vision gives you the ability to lead your life, right? So exactly. we already had some discussions. It's very good, um, you know, topic for us. Thank you. Okay. Thanks, Hassan. मैं कोशिश करूंगा कि क्या कहते हैं उर्दू में बात करूं क्योंकि बाज मरता मेरी ज्यादातर प्रेजेंटेशन जो है मिक्स होती हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं बट बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि व्हाई हैविंग अ राइट विजन फॉर अ लाइफ इज इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है हम क्या कहते हैं सारी जिंदगी कोशिश करते हैं कि हम फेल ना हो अब हम एक्टिविटीज करते हैं बट व्हाट हैपेंस के इवेंचुअली वी फेल क्योंकि हमारे पास जो है क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं है हम हॉलिडेज के लिए प्लान करते हैं हम शॉपिंग के लिए प्लान करते हैं हम फैमिली प्लानिंग करते हैं बट हम कभी हमने कभी अपनी लाइफ की प्लानिंग नहीं की तो सो वी नेवर प्लान फॉर लाइफ एंड दैट्स द प्रॉब्लम लेट मी शेयर एन एग्जांपल व्हिच व्हिच एक्चुअली गिव्स यू ए क्लैरिटी ऑफ विजन कि आपको क्या कहते हैं क्लैरिटी क्या होती है होता क्या है कि फार्मूला 1 रेसिंग कार ड्राइवर्स जो होते हैं ना दे दे गेट ट्रेन उनको ट्रेनिंग मिलती है कि जो जो सामने की दीवार है उस पर फोकस करने के बजाय रोड पे फोकस करें बिकॉज क्या होता है कि जिस चीज पे आप फोकस करते हैं ना वो चीज आपके सामने आती है और वो चीज से आप ये वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है इसी तरह जो फॉर्मूला वन ड्राइवर्स हैं दे व्हाट दे डू इज दे व्हेन दे लर्न स्टार्ट ऑफ द बिग स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे लर्न टू एवॉइड यू नो एवॉइड द वॉल्स लेकिन अगर उनका फोकस वॉल होगा ना तो वेन एवर वेन गो इन टू दिन दे एंड अप इन द वॉल सो दैट इज द क्लैरिटी आई मीन लेट मी जस्ट शेयर इन इंग्लिश बिकॉज आई थिंक उर्दू इज स्लाइटली लेट बिट ब्रोकन बेसिकली वेन वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग बिगनेस ऑफ द फॉर्मूला वन रेसर लर्न इज दैट वट टू डू वेन दे डोंट लूज कंट्रोल वेन द कार गोज इन टू द स्पिन and the natural reaction is that they want to hit the wall or or any other object but they because their focus is the wall that's where it happens lekin agar focus unka wall nahi hoga to they will not hit the wall 
And this is exactly what it is applies for the vision because our focus is everything else but ourselves or our vision. हमारे इतराफ में इतनी एक्टिविटीज होती हैं कि हमारे जो फोकस जो विजन जो होता है ना वो बिकम्स वेरी ब्लर बिल्कुल ऐसे धुंधला सा हो जाता है एंड दैट इज नॉट वेरी क्लियर एंड दैट्स व्हाई वी स्ट्रगल टू गो अहेड नाउ आप लोग ये सोच रहे होंगे यू नो यू आर थिंकिंग अबाउट दैट वाई यू मे बी थिंकिंग दट वट डज दिस हैज टू डू जो फॉर्मूला वन रेसिंग की एग्जाम्पल है वट इज गॉट टू डू विद पावर ऑफ विजन एवरीथिंग हमारी पूरी लाइफ जो है ना क्या कहते हैं इस पावर ऑफ विजन इज अबाउट the where we want to go what we want to do what a is important hamare liye kyun zaruri hai in my in my personal meri apni apni personal experience mein logon ki approach jo hoti hai wo ye hoti hai ki let's live aaj ke liye aaj ke liye rehte hain forget about ke future mein kya hona hai jab future aayega tab dekh lenge but that's not the the approach which is been even hamara religion jo hai it doesn't say that that you have to follow that sort of approach but we as we as a muslim living for day to day hum log jo na aaj ke liye reh rahe hain kal ka jo hoga dekha jayega ha wo hamari wo classic example hai na allah behtar janta hai allah jo kuch kar dega wo allah kar dega but allah allah has given us the brain hame na ke ek usse dimag diya aqal diya shaur diya hai ki hum apni life ko kis tarah plan kare kyunki is planning mein usne hamare liye ek purpose diya hai life ka purpose hai हमारे पर्पज जो है ना दूसरे लोगों की हेल्प करना कम्युनिटी की हेल्प करना कम्युनिटी को बिल्ड करना पर्पस दैट्स द विजन बट वी डोंट फॉलो दैट वी ओ आज के लिए कर लेते हैं आज के आज के लिए रोटी खा लेते हैं कल जो होगा अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा दैट्स नॉट द वे यू वांट टू लिव द लाइफ ओके एंड फिर होता क्या है कि वेन वी लिविंग द लाइफ लाइक दैट वी एंड अप आवर लाइफ एंड अपन द डिजास्टर एंड देन वी वर हम सोचते हैं कि ये हो क्या रहा हमारे साथ हमारी लाइफ क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही लाइफ इसलिए नहीं इंप्रूव हो रही कि हमारी विजन जो है क्लियर नहीं है हमारे पास क्लैरिटी नहीं है अपने लाइफ एंड रीजन रीजन गोइंग थ्रू दिस होल गोइंग ऑन विद ओके इन ऑर्डर टू बी ए सक्सेसफुल इन लाइफ वी नीड ए जी पी एस हमें नहीं क्या कहते हमें एक जैसे सेटनेव होता है ना सेटनेव इज लाइक जी पी एस अगर आपको कराची में या इस्लामाबाद में या लाहौर में या पाकिस्तान में कहीं जाना है तो आपने जी पी एस डाला और उस पर चलना शुरू हो गया यू एंड अप इन दी द डेस्टिनेशन तो लाइफ के लिए हम क्यों नहीं जी पी एस तैयार करते प्लान क्यों नहीं करते बिकॉज वी आर टू बिजी डूइंग अदर थिंग्स to to have a successful and fulfilled life we need a clear vision hame a clear vision hone chahiye ki exactly hame karna kya hai and that clear vision will is a gps for your personal and professional life or even a business life so mera question my question is what is the vision you have for your life and what and who are you willing to fight for that that's that's the two important questions keep in mind okay let's have a look at that Now, होता क्या है कि वी आर रनिंग रनिंग लाइक अ रेट रेस हम लोग बिल्कुल दौड़े दौड़े जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि हमारी अचीवमेंट क्या थी हमारे फेलियर्स क्या थे हमने क्या किया uh, क्या uh, हमारा uh, हमारी एक्टिविटीज क्या थी तो यूजली जब आप विजन को विजन uh, प्लानिंग करते हैं ना तो आप रिव्यू करते हैं कि आपका लास्ट ईयर क्या क्या था उसमें आपने क्या अचीव किया क्या नहीं किया क्या आपके uh, किस चीज ने आपको होल्ड बैक किया किस चीज ने आपको पुश किया क्या चीज आपने लर्न की तो थिंक अबाउट दैट के इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड आपको विजन को प्लान करने के लिए आपको पहले पिछले साल अपना पिछला देखना पड़ेगा लास्ट ईयर देखना पड़ेगा सो इन दैट व्हाट डिड यू अचीव व्हाट लिमिटिंग बिलीफ और व्हाट यू हैव नॉट डन वट वट इट कॉस्ट यू अपट नाउ वट आर दी अदर थिंग्स यू यू डिड नॉट डू यू सपोज टू डू Uh, uh, and uh, was there a particular training you were supposed to to get on with, but you did not do? So this is this is the review of last year. Because once you have reviewed the last year, basically, up to Nazar will say, "Okay, I did not do these things, and these are the reasons that was holding me up." Ye meri vajas se, meri kisi ke kahan ki vajas se, ya kisi ki dosi yar ki vajas se, ya kisi aur ki vajas se, ye ye maine achieve nahi ki. 
एंड इस ये आइडिया नहीं है कि मेक यू नहीं है तो लास्ट ईयर रिव्यू इज सो सो इम्पोर्टेंट वंस यू डन द रिव्यू ओके सो बेसिकली वेन यू रिव्यूंग योर लास्ट ईयर थिंक अबाउट दिस these five questions or or five things you can you can do okay <clears throat> list the three greatest thing happened to you last year jo aapke liye aapke personality ke liye aapki health ke liye aapke parents ke liye what was that aapke liye acha teen accomplishment jo aapki thi jis pe aap bahut zyada proud are maybe is your uh, getting a distinction maybe you getting a grade maybe you getting a mat, uh, in gold medal maybe you top in the class or something like list that it is important kyunki hum log kya hota hai ki hamari accomplishment jo hai na hum log nahi karte um i've done the same abhi recently mujhse kisi ne kaha ki tum apne profile bhejo uh usse pehle maine kabhi apna profile taiyar nahi kiya tha jab maine apne list ki to i was very proud kyunki maine bahut sari cheeze achieve ki hai jisko maine ignore kiya human nature hai hamesha hum apni bad things pehle dekhte hain aur achhi achhi cheezon ko aage lane mein zara wo mehsoos karte hain ki pata nahi log kya kahenge बट अगर आप वो अच्छी चीज आगे नहीं लाओगे तो यू बी ऑलवेज बी इन दैट बैड मूड ऑन बैड सिचुएशन एंड यू विल मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन फ्रॉम दैट बैड बैड एरिया व्हाट आर द थ्री ग्रेटेस्ट लेसन यू लर्न व्हाट आर द थ्री पर्सनल डेवलपमेंट यू डिड एंड व्हाट आर द बिगेस्ट रिस्क यू हैव टेकन यू कैन टेक कपल ऑफ मिनट्स थिंक अबाउट इट एंड देन वी मूव फॉरवर्ड use that as a exercise for yourself because this is the starting point right raza maine yahi inko kaha hai ke sab they are all writing on their you know uh, diaries and pads uh, these these items cool thank you sir no problem okay let me know when you're ready and then i'll move forward okay raza let's start okay cool mm. okay uh, so next next one okay now we talking about the vision side of it so what is your life goal hum hamara life goal kya hai uh, you know life goals are big things to work and maybe shaadi maybe family maybe business becoming a big time executive uh, traveling globally some of these are life goals life goals like family ki harmony mindset of growth jo ki hamare business or personal professional life mein physical health career and passion काइंडनेस एंड बी अकाउंटेबल जो भी आपने वादा किया है उसको फुलफिल करना ये तो हमारे मजहब में भी है फाइनेंशियल uh, स्टेबिलिटी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि पुअर को मदद करना सपोर्ट करना पर्सनल डेवलपमेंट एंड फेथ मैंने फेथ नंबर नाइन रखा है बिकॉज हम फॉर सम रीजन और अनदर हम लोगों का एक इशू है कि हम मजहब को बिल्कुल आखिर में डालते हैं बट इन रियालिटी के हमारे जो मजहब है इट शुड बी द फर्स्ट वन इट शुड बी फर्स्ट लाइफ गोल टू बी फुलफिल्ड मूवन होता क्या है कि हम अपने जो ने क्या कहते हैं लाइफ जो प्लान करते हैं वो अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे या अपनी फैमिली एस्पेक्ट्स पे लेकिन हमारे नमाज रोजा कुरान वारी सारी चीजें जो है वो लास्ट होती है इफ यू स्विच इट अराउंड अराउंड फेथ बिल्ड एवरीथिंग अराउंड इट यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ आई हैड द सेम इशू जब मैंने उसको चेंज करके क्या कहते हैं इस्लाम मजहब कुरान नमाज उसको लेकर आए थे एवरीथिंग अराउंड उसके इतराफ में मेरी फैमिली मेरी पर्सनल पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ फाइनेंशियल लाइफ स्टार्ट फॉलोइंग इनटू प्लेस सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो सो हैव दैट लाइफ गोल एंड दैट इन दैट लाइफ गोल यू प्रोबेबली बी थिंकिंग अबाउट ओके सो इन द लाइफ गोल इज दैट व्हाट डू यू लव व्हाट डू यू हेट आपके करंट इश्यूज क्या हैं? आपके क्या कहते हैं वो वुड यू लाइक एज अ गोल इफ यू न्यू यू विल नॉट फेल आपको क्या चीज एक्साइट करती है वॉट वन थ्री फाइव वन थ्री और फाइव थिंग्स यू वुड लव टू डू बिफोर यू डाई आई नो इज वेरी एक्सट्रीम ये बहुत यानी ये सीरियस चीज है बट दिस इज दिस इज द क्वेश्चन यू नो इन द पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल बिजनेस डेवलपमेंट पीपल आस्क यू नो वट डू यू सीक्रेटली यू नो Asking for ki, yaar, meri life mein hai kya? Main karna kya what is what is your dream for for this lifetime? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हमें एक ही लाइफ दी है ना कि उसमें इसमें अगर हम सही प्लानिंग करेंगे तो दैट विल वर्क फॉर यू अगर हमारी प्लान जो है 
हमने प्लान नहीं किया तो अनदर टेन ईयर्स इज गॉन एंड देन यू लुक बैक एंड यू यू विल से यार काश के मैं प्लान कर लेता इस काश में और और दस साल गुजर जाएंगे एंड यू विल बी इन फिफ्टीज एंड देन देन यू विल से आह मेरे पास तो ना स्ट्रेंथ है ना एनर्जी है ना कुछ बट जो भी है लाइफ इज ऑल गुड एंड दिस इज दिस इज ए कॉमन सिनार यू अक्रॉस द ग्लोब खाली पाकिस्तान का इशू नहीं है या मुसलमानों का इशू नहीं है इज इन सिनारी अक्रॉस यू एस यू के साउथ अफ्रीका जैम्बिया Because I've been coaching people across the globe, and I found the same issues across the globe. So these is very very important questions you need to ask yourself. Chha Raza, iske andar, jaise ye humne last year ko review kia, we looked at last year, and then we started asking these questions. Or fir humne in questions ko ke kete apna answer kia. तो वो हमारी जो आज की नॉलेज है जो हमारी आज की अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हमने इनका जवाब दे दिया ना बिल्कुल लेकिन व्हाट इज देन यू नो वी आवर वी आर इवॉल्विंग टू राइट एंड आवर थिंकिंग इज इवॉल्विंग टू व्हाट इज इम्पोर्टेंट टुडे मे नॉट बी इम्पोर्टेंट टूमोरो तो इज इट अ प्रोसेस दैट यू डू लाइक हाउ डू यू सजेस्ट हाउ आफ्टन इट हैज टू बी डन एवरी ईयर और एवरी कपल ऑफ ईयर्स दे शुड लुक बैक एंड 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 रीथिंक Uh, is every six months, every six months, uh, every six months. But ke iske baad ki jo exercise hai, that's what is actually give them a tool. Ke how they do that every six months. Jo sabse jo interesting cheez hai na ke um, if you become a ninety year old, when you look back, what do you see? Apne apne pota poti. अपनी फैमिली हाउ डू यू सी के क्या कहते हैं वट हैव यू अचीव वट आर यू प्राउड ऑफ आप किस चीज में प्राउड हैं आपकी फैमिली के क्या कहते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी अच्छी एजुकेशन कम्युनिटी में अच्छा नाम कम्युनिटी में क्या कहते हैं लोगों को सपोर्ट करना दिस इज दिस इज सम एक्सरसाइजेज वेन यू डू इट यू रियलाइज के हो क्या रहा है हमारी लाइफ में जो हम लोग नहीं करते बिल्कुल बिल्कुल वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ खाब था जो कुछ के देखा जो सुना फसाना था क्या बात है क्या बात है लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब मैं हो सकता है कि क्या कहता है ये बहुत ज्यादा शोर सब्जेक्ट हो लेकिन हमारे मुकाबले में इंडियंस जो है इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट in this areas in personal development and coaching or understanding exactly what is going on wo un wo bahut zyada time spend kar rahe hain bahut zyada cheeze spend kar rahe hain is areas mein apne aap ko emotionally improve kar rahe hain apna vision jo hai na usko clarify kar rahe hain apne kya kehte hain bachchon ko padha rahe hain make sure kar rahe hain ki kya kehte hain unki taaleem wo sari to maine jinko bhi jisko bhi dekha na uk mein jo india se aate hain log वो अपने अपने पूरे घर गिरवी रख के पढ़ाई के लिए जाते हैं लेकिन पढ़ाई के बाद वो वापस चले जाते हैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उनके क्या कहते हैं कर्जे उतारने के लिए उनको तो उनके पास एक विजन है एक डायरेक्शन है जो कि जो कंपेरेटिवली मैंने जो पाकिस्तान से जो बच्चे आते हैं उनको देखा तो उनके पास ना कोई विजन है ना कोई डायरेक्शन है वो सिर्फ यू आते हैं स्टडी करते हैं लाइफ को इंजॉय करते हैं एंड दैट्स इट दैट शुड नॉट बी योर गो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वी नीड टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर पेरेंट्स आवर फैमिली आवर कम्युनिटी एंड आवर कंट्री और ये बहुत ज्यादा जरूरी है नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट आवर गोल्स कैन ओनली बी रीच थ्रू अ वेहीकल ऑफ प्लान इन विच वी मस्ट बिलीव एंड अपॉन विच वी मस्ट विगरेसली एक्ट देर इज नो अदर रूट टू सक्सेस हम प्लान करेंगे हमारे पास गोल और गोल आएगा the plan is our vehicle is like a gps for a uh, for our for us to go ahead in life right now clarity of a vision man i have already talked about the why having a clarity of vision is important right we need we need a gps how does a gps works okay now let me do the uh, let me help you do this exercise अगर आप एक पेपर ले लें इस पेपर पे बीच में एक लाइन डालें डाउनवर्ड्स और एक क्रॉस में लाइन डालें एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल 
اس پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھیں کہ کیا کہتے ہیں ویئر آر یو رائٹ ناؤ اس پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھیں کہ یور گو یور گول فار نیکسٹ ٹویلو منتھس باٹم پہ لکھیں کہ وائی دوز گولس آر امپورٹنٹ ٹو یو اس کے بعد رائٹ ہینڈ باٹم پہ لکھیں کہ واٹ ریسورس از آپ کو ٹریننگ ایجوکیشن واٹ ریسورس از ڈی یو نیڈ ٹو اچیو دوز گولس آئی ول ہولڈ آن لپینو ونس یو ریڈی جو ہم نے اوور ویو کیا تھا لاسٹ ایئر کا یو برنگ دیٹ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے کالم میں جو ہیڈنگ کے نیچے لکھیں کہ ویئر آر یو رائٹ ناؤ ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کے جو گولس ہیں کہ اگر آپ لاسٹ ٹویلو منتھس دیکھو یو نو وین یو لک ایٹ دی یو نو لاسٹ ٹویلو منتھس فروم ناؤ جولائی اور اگست اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی یو ون ایف ایون تھا آپ انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کیا کہتے ہیں بارہ مہینے بعد آپ بوٹ چلتے ہوں گے رائٹ یو مے ہیو ڈن سم تھنگ اور اچیو سم تھنگ یو وڈ ناٹ یو وڈ ناٹ تھاٹ اباؤٹ دیٹ تو آپ کے گولس کیا ہیں آپ اس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ گولس لکھو ایک دو تین چار جتنے بھی گولس ہیں وہ سب سب لکھ دو اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ ہم ایک وقت میں سارے گولس کو ٹیکل نہیں کر سکتے لیکن جب آپ کلیئرلی ڈاکیومنٹ کرو گے نا گولس کو تو اٹ میکس اے لائف ایزیئر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی یہ گولس ہیں یہ آپ کو اچیو کرنا ہے اس کے بعد لیفٹ ہینڈ کالم میں جو باٹم سائڈ ہے اس پہ آپ لکھو کہ ایک گول پک کر لو اور اس پہ آپ کوشچن پوچھو کہ وائی دس گول از امپورٹنٹ تقریباً آپ فور ٹو فائیو کوشچنس ہونے چاہیے اس گول پہ آپ کے کہ وائی 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 جب آپ چار پانچ مرتبہ وائی پوچھو گے نا تو آپ کو کلیئرٹی ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کے لیے گول کیوں امپورٹنٹ ہے جیسے سم تھنگ لائک میکنگ منی وائی او سو آل بی رچ وائی سو آل بی سیف فائنینشیل فری وائی Uh, I, so why do you want to be financially free? Because I, in the childhood, I didn't see enough money. Why? All those things, so that will become a very clear, absolutely clear, exactly why do you want to achieve that goal. So just do that, pick one goal at a time and do your, your why exercise, say why this goal is important. Yeah, you can do it for a hour, two hours, three hours, it doesn't matter because this is جب آپ کو کیا کہتے ہیں پہلا گول آپ نے کلیریفائی کر لیا نا اب آپ جو باٹم رائٹ ہینڈ کارنر میں ہیں کہ آپ کو کون سے ریسورسز چاہیے آپ کو ہو سکتا ہے مینٹرشپ چاہیے آپ کو ہو سکتا ہے لون چاہیے آپ کو ہو سکتا ہے فائنینشیل مینجمنٹ کا کورس اٹینڈ کرنا ہو آپ کو ہو سکتا ہے کہ اپنا نیٹ ورک امپروو کرنا ہو کہ لوگوں سے بات کرنا ہو ان سے ان کو ان کو انگیج کرنا ہو ان سے ان سے انویسٹ کرانا These all things are resources you need for each goal. And this is where the clarity of vision will come. Now, if you start any business, start kar rahe, you're starting a business, but you're not clear exactly what that business will be like in 5, 10, 20 years. Take a goal of that business. Ke what is that you want to achieve that business? Why is important to you? And what resources? Aapko kaun se resources do you need? جب آپ یہ ایکسرسائز کرو گے تو آپ کو اپنے بزنس کی بھی کلیئرٹی آ جائے گی آپ کے اپنے اندر بیکاز یو نیڈ ٹو ٹیک سم تھنگ آؤٹ وچ از پارٹ آف یو ٹو بی آن دا پیس آف پیپر کیونکہ جب تک پیس آف پیپر پہ وہ چیز نہیں آتی وی نیور ہیو اے کلیئرٹی اور جو جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ ایکشن بھی ہو جاتی ہے جو چیز سامنے نہیں ہوتی ہے اس کو وہ ایکشن نہیں ہوتی ہے اینڈ دس پرٹیکولر ایکسرسائز ول ایکچولی ایبسولوٹلی give you a clarity of life in terms of your life, uh, personal and professional life, in terms of business life, in terms of the how you want to run your business, how you want to run your life, how do you want to grow, help uh, your kids grow up, uh, you know, staff, all those things. This is where the clarity comes in. And this is, this particular document or the exercise you're going to do, this will give you وہ جو آپ کا سیٹ نیف ہے آپ کی لائف کے لیے امپورٹینٹ پارٹ کیونکہ کلیئرٹی آف ویژن کے بعد 
ہو سکتا ہے کہ یو گوئنگ ٹو گو اینڈ شیئر آپ اپنی یہ چیزیں جو نا اپنے دوست کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرو گے اینڈ دس از ویئر دی ہارڈیسٹ پارٹ کم کیونکہ ہوگا یہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ یار نہ تو میں کیپیبلٹیز ہیں نہ تو میں اتنے اسمارٹ ہو نہ تم اتنے کانفیڈنٹ ہو نہ تمہارے پاس پیسہ ہے آل دیز تھنگس ول کم انٹو پلے یہ ساری چیزیں آئیں گی تو اس کے لیے ہمیں فورس ہی استعمال کرنا ہے اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے اوکے کیونکہ نہ صرف کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے بلکہ ہمارے جو ہمارے دماغ پہ دو چیزیں ہیں ایک کانشیس مائنڈ اور ایک سب کانشیس مائنڈ ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا اس کے پاس ساری جو ہم نے ساری زندگی بری چیزیں کی ہوئی ہیں اس میں ڈیولپ اس میں آلریڈی ہوں گی اور جب بھی آپ کوئی چیز نہیں کرنے کی کوشش کرو گے نا تو وہ سب کانشیس مائنڈ آپ کو خوش کرے گا کہ یار تمہاری تو اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہیں وائی وائی ڈو یو تھنک یو آر گوئنگ ٹو بی سکسیزفل تمہاری اتنی یو نو تمہاری تمہارے مم اینڈ ڈیڈ اور تمہارے ٹیچر یہ کہہ رہے تھے کہ تم سکسیزفل نہیں ہوں گے تو تم کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے میرے ٹیچر نے مجھے کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ کر بی گڈ انف انکم میں اپنی ساری زندگی کلریکل رول کرتا رہا ہوں دس واٹ مائی ٹیچر وہ میرے ٹیچر جو ہے میرے فیوچر ڈیفائن کر رہا تھا از ناٹ ہیم ٹو ڈیفائن دا فیوچر از اس ٹو ڈیفائن دا فیوچر اینڈ بلڈ اے کانفیڈنس رائٹ سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو یوز دس فور سی ٹو بلڈ اے کانفیڈنس ٹو کنٹینیو موونگ فارورڈ حسن یہ ان کے لیے یہ کوشچن بھی ہوگا کہ یہ ایکٹیویٹیز کیا کریں گے Uh, from this boot camp, after this boot camp, this 4C, or oh, yeah, report back karein ki kya kata hai, unhone kis tarah confidence build ki aur kis tarah chizein ki, I will share that 4C and then you you just apply that on a daily basis, thik hai na? So, there, this force, this is to build a confidence, this is a 4C, a 4 step process. Number one, is start with courage. آپ نے پہلا کریج آپ کا پہلا جو وہ تھا کریج جو تھا وہ کمنگ ان ٹو دا بوٹ کیمپ دیٹس کریج بیکاز کانگریچولیٹ یور سیلف بیکاز یو آر دی اونلی فیو ہو گاٹ ان ٹو دا بوٹ کیمپ دیر از اے لاٹ آف پیپل پاکستان میں کتنے کروڑ عوام ہیں ناٹ ایوری بڈی از دیر ناٹ ایوری بڈی واز کریج کریجس انف ٹو اپلائی فار دا بوٹ کیمپ ٹو بی ہینڈ پکڈ ان دا بوٹ کیمپ سو دیٹ از سو سو امپورٹنٹ میں جب اٹھارہ سال کا تھا حیدرآباد حیدرآباد بوائے آئی لیفٹ حیدرآباد اینڈ وین ٹو کراچی فار دا اسٹڈیز دیٹس اے کریج آئی نیور لیفٹ حیدرآباد اور فیملی بفور وین آئی واز ٹوینٹی ون آئی لیفٹ پاکستان آن مائی اون ٹو کم ٹو لندن آئی لیفٹ فیملی آئی لیفٹ ہوم نو بڈی از اراؤنڈ دیٹس اے کریج میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ از گون بی ایزی جرنی بٹ اٹ از ورتھ اٹ اینڈ یو نو جسٹ فالوئنگ دا کریج کیپ ڈوئنگ وٹ یو ڈوئنگ بٹ بلڈ آن اٹ گیٹ ہیلپ گیٹ سپورٹ اینڈ آسک فار ہیلپ اینڈ ڈونٹ فیل شائے کہ یار میں اگر ان سے پوچھوں گے تو پتہ نہیں کیا سمجھے گے یہ ہماری ایشین نیچر ہے اکراس دا بورڈ دیٹس اے کریج آسکنگ فار ہیلپ از اے Once you've done that, second C jo hai, wo is a commitment. You have already commitment show that you are in my session, you are in this boot camp. That's a commitment. You know, and you want to learn about the business, how to start the business, how to brand the business, what is structure, what process. Yeah, all those things you have to do. 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 You have Now, the third C is the capabilities. Well, I have already talked about clarity of vision about what resources, what capabilities you need. You have been courageous, you have committed. Now, you need to look for what capabilities do you need. In terms of that, what capabilities you have, what capabilities you need to build a confidence. And maybe, maybe... Uh, you know, getting a coach or getting ment- mentors to support you into moving forward. That's building your capability. Because sometimes it happens that something we know about ourselves and other things we know about ourselves. That area is used to utilize it because those areas are, those areas are, are strong areas to utilize. We need support and we need help and we need capabilities. Capabilities like reading books, going to the lectures, you know, uh, enroll in the, in the financial planning or something like that. 
जब ये आप तीन चीजें करते कर लेते हो ना तो नाउ योर योर कॉन्फिडेंस इज बिल्डिंग इज नॉट अ वन डे प्रोसेस इज एवरी डे प्रोसेस एंड देन द फोर्थ वन इज सी फॉर कॉन्फिडेंस लेकिन होता क्या है मैं आपको बताऊं छोटी सी सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप रोज के हिसाब से दस मिनट अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में लगाओगे या दस मिनट प्लानिंग में लगाओगे हैं तो ये दस मिनट लेकिन अगर आप थर्टी डेज में देखो तो ये दस मिनट जो ना थ्री हंड्रेड मिनट हो जाते हैं थ्री हंड्रेड मिनट मीन सिक्स अबाउट थ्री आवर्स पूरी महीने में आप अपने आपने अपने लिए अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अपने बिजनेस के लिए अपने फ्यूचर के लिए अपनी लाइफ के लिए स्पेंड किया कहने को कुछ भी नहीं है लेकिन एक एक टर्मिनोलॉजी है क्या उसको कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट जब आप उसको बिल्ड कर रहे होते हो ना तो उसका कंपाउंड इफेक्ट जो है आपको बाद में नजर आता है कि आपको रियलाइज होगा कि महीने के बाद यार मुझे तो इतनी चीजों का पता है जब आपको कम, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना दस 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 मिनट में या या दस मिनट आप एक्सरसाइज कर लें कहने को दस मिनट है लेकिन थ्री आवर्स इन अ मंथ वी हैव डन एक्सरसाइजेस टू हैव अ हेल्दी बॉडी हेल्दी लाइफ स्टाइल इसी तरह आप उसको फिर दोबारा बिल्ड कर लें अनदर फाइव मिनट्स स्मॉल पोर्शन में ना छोटी छोटी स्मॉल स्टेप्स हमेशा स्मॉल स्टेप्स लेंगे ना तो सी यू स्टार्ट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन स्मॉल स्टेप होता है क्या है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है ना हर साल हर बंदा बनाता है 98 परसेंट पीपल फेल एवरी ईयर उनकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये होती है कि हम जिम ज्वाइन करेंगे और हम क्या कहते हैं हेल्थी बॉडी बिल्ड करेंगे हेल्थी चीजें खाएंगे सारी कम थर्टी ऑफ जनवरी दे ऑल फेल और वो उनको ना जिम जाते हैं ना कुछ कोई एक्टिविटीज होती है ना हेल्थी बिकॉज वो उनकी प्लानिंग सही नहीं बिकॉज दे गो टू द जिम फॉर कपल ऑफ आवर्स और उसके बाद होता है क्या कि वो जिम जिम जब कपल ऑफ आवर्स के लिए जाते हैं वट है टेकिंग दैट टू आवर्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ लाइफ वो अदर पार्ट ऑफ लाइफ गेट्स इम्पैक्टेड एंड दिस इज वैपनिंग तो जस्ट डू स्मॉल स्टेप्स एंड दैट स्मॉल स्टेप्स विल हेल्प यू बिल्ड कॉन्फिडेंस नाउ द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपस में एक आप अकाउंटेबिलिटी ग्रुप तैयार कर लें एक ग्रुप बना लें आपस में कि आप एक दूसरे को पुश और पुल करते रहें कि यार तुमने ये किया तुमने ये कहा था हमसे तुमने ये क्यों नहीं किया आ, आ, तुम अब ये कब तक करोगे इसे कहते हैं हम अकाउंटेबिलिटी ग्रुप उस अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो एंड विदाउट दैट यू नो विद दैट यू विल हेल्प गो फॉरवर्ड नॉट जस्ट बाई यू बाई यू बट एवरीबडी एल्स जो आपके ग्रुप में है सब आगे बढ़ेंगे क्योंकि यू बिन यू बिन पुश एंड पुल ना मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दैट यू वांट टू प्रिपेयर एंड डू फॉर योर लाइफ व्हाट इज दैट यू वांट टू डू फॉर दिस मंथ दिस ईयर एंड दिस मोमेंट ओके हसन दैट्स माय प्रेजेंटेशन एंड इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस आई विल बी हैप्पी टू आंसर थैंक यू सो मच रजा क्वेश्चंस हैं आप लोगों के मेरे ख्याल में पहले तो जो हमने अभी ये सारी चीज लर्न की है उसमें स्टार्टअप के हवाले से आपके अपने स्टार्टअप के हवाले से मैंने तो सजेस्ट किया आपको कि यू शुड गो थ्रू दी एक्सरसाइज राइट व्हाई यू आर डूइंग इट एंड आई थिंक आल्सो लुकिंग एट दिस फोर सीज फॉर दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप वुड बी बेनिफिशियल आई थिंक इफ यू डू दैट एक्सरसाइज इट्स अ थॉट एक्सरसाइज राइट इट्स नॉट लाइक के इसके लिए आपको कोई uh, अलहदा से रिसोर्सेज चाहिए पैसे चाहिए कुछ नहीं यू कैन डू दैट गिव इट अ ट्राई एंड सी हाउ इट वर्क आउट फॉर यू लेकिन अभी रजा के लिए आपके पास कोई क्वेश्चन है फोर सी अच्छा रजा अगर आप चारों सी वन बाय वन जस्ट चारों वर्ड्स को बोले आपकी आवाज थोड़ी सी खराब हो रही थी तो इस वजह से बीच में थोड़ा सा जी ओके फोर सी में रात वॉज आउट लेट नाइट दस बाई फेबरी वेडिंग में तो फर्स्ट सी इज करेज फर्स्ट इज करेज राइट क्योंकि होता ये कि हमारी फैमिली में हमारे सिबलिंग्स में हमारे टीचर्स वगैरह जो है ना वो हमें हमें इतने नेगेटिव बिलीव देते हैं कि हमारा करेज जो है ना वो डिस्ट्रॉय होता है तो फर्स्ट सी इज करेज टू टेक एनी एक्शन 
so basically the courage is to say no to anybody else who can define our future and basically be able to say okay this is how i would like to see my future right absolutely absolutely yeah. okay then Sec second c is commitment jo aapne plan kar liya goal kar liya hai ya jo bhi business aap start kar rahe hain uske liye aap committed ho yani aapko log jo aap car driver ki race car ki na एग्जाम्पल दे रहे थे उसके अंदर आप ये कह रहे थे कि उसको जो हम ट्रेन करते हैं तो उसको ये ट्रेन किया जाता है कि वो रोड को देखे दीवारों को नहीं देखे यानी ब्लॉक्स के बजाय अगर फोकस विजन के ऊपर हो कि कहा जाना है और ये हम ना देख रहे हो कि कहा हमें धक्के लगेंगे तो दैट बेसिकली मीन्स के वी विल कंटिन्यू फाइंडिंग अ वे फॉरवर्ड राइट सो एंड दैट इज द कमिटमेंट दैट यू शुड हैव to keep moving forward with your whatever you are setting your vision as absolutely whatever the goal or whatever vision you have yes okay okay now the third one is capabilities capabilities so yeah. knowing ke jo cheeze aapko chahiye jo nahi hai aapke paas vision to aapko pata chal gayi plan aapke paas hai lekin ab uske liye jo cheeze chahiye jo capabilities chahiye wo aapke paas exist nahi karti hain then you have to acquire those capabilities चौथा जो है इस कॉल्ड कॉन्फिडेंस इट सेल्फ बिकॉज जब हम वो तीन करते रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड होता रहेगा चौथा क्या बताया आपने कॉन्फिडेंस इज कॉन्फिडेंस फोर सी इज द फोर्थ वन इज कॉन्फिडेंस अच्छा अच्छा सही है यानी कूद पड़ा बेखतर आतिश नमरूद में इश बिल्कुल ठीक तो ये चार चीजें आप समझ आ गई आप किस चीज और कोई क्लैरिटी ऑफ विजन मतलब उसमें क्या आप अच्छा क्लैरिटी ऑफ विजन वाली जो आपने स्लाइड थी ना वो जरा उसको दोबारा से थोड़ा जी अच्छा क्लैरिटी विजन के एक वो मैंने जमील से कहा कि वो जो टेम्पलेट है वो आपसे आपके साथ शेयर कर दें अगर आप क्या कहते हैं क्लैरिटी ऑफ विजन आपको चाहिए तो आपने जो ना क्या कहते हैं अपना पीस ऑफ पेपर लेके उसके चार कॉलम बना लें बीच में एक लाइन डालें अक्रॉस हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक लाइन टॉप राइट हैंड में आप वेयर आर यू राइट नाउ का मतलब है कि आप इस वक्त आपकी लाइफ में किस जगह पे आपके पर्सनल प्रोफेशनल बिजनेस लाइफ में किस जगह पे ऑन द राइट हैंड साइड आप अपने गोल्स लिख लें कि आपके अगले बारह महीने के चौबीस महीने के पांच साल के गोल्स क्या हैं आपके ठीक तीसरे जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है उसमें ये पूछें कि वाई माई दिस गोल इज इंपॉर्टेंट फॉर मी होता क्या है कि आप जब आप गोल बनाते हैं ना तो आप गोल बना रहे हैं प्रेजेंट में जब आप इस वक्त प्रेजेंट में हैं लेकिन आप जब गोल बनाते हैं गोल लिखते हैं तो उस उस वक्त आप फ्यूचर में चले जाए कि टच एंड फील के वो गोल आपने अचीव कर लिया वो कैसा गोल था जब वो वो आप और उसके बाद आप पीछे देखें कि वो गोल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था और उस गोल के लिए आपको रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज क्या चाहिए जो आपको वो गोल आप अचीव कर सके दो आर द नेक्स्ट टू कॉलम्स तो वाई दिस गोल आर इंपॉर्टेंट लाइक फाइव सिक्स वाइज के वाई 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 एंड देन केपेबिलिटीज के वॉट यू नीड टू अचीव दो गोल्स ठीक है और इसके लिए रजा आप ये कह रहे हैं कि ये जो टेम्पलेट है ये सईदा ने बनाई हुई है तो हम इन सब लोगों के साथ शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह मैंने सईदा सईदा के साथ शेयर कर दी है टेम्पलेट ठीक है तो वो आप शेयर कर दें ठीक है वो आप कर लें एनी अदर क्वेश्चन नहीं ओके okay, बहुत परफेक्ट टाइमिंग है रजा हमारी चाय रेडी है और <laughs> क्या कहते बट इट्स वेरी गुड एंड आई थिंक वी शुड फाइंड अ वे 
maybe to have a video of some kind that you if you may have uh, some recorded videos on this topic that you can share we can mm-hmm. share those videos with the students sure no problem theek okay. hai thank, thank you. you very much thank- hasan okay take okay. care thank you bye bye love bye